De hele week zijn we met bij ons in te vinden op sportvereniging Kampong. En dit keer lopen we mee met het onderhoud van de club en krijgen de voetbalvelden verse witte lijnen. Hockey met lichamelijk beperkte kinderen, opleiden van scheidsrechters, het trekken van de lijnen en het schoonmaken van de kleedkamers. Dingen die je niet 1, 2, 3 opvallen, maar wel allemaal plaatsvinden op sportvereniging Kampong. Heel rustig lopen en geen onverwachte bewegingen maken. Concentratie is voor Kees Jor dan ook heel belangrijk bij het trekken van zijn lijnen. Want stel je voor, een scheve lijn. Het is nog nooit gebeurd dat ik een scheve lijn trek. En scheve lijnen op Kampong is wel het laatste wat Kees wil. Al vanaf zijn elfde draagt Kees de blauw-witte kleuren van de vereniging. En nu, twintig jaar later, verdient hij zijn brood met het werk voor zijn geliefde club. Ja, het is gewoon, ik heb van mijn passie mijn, mijn werk kunnen maken. En elke dag buiten, nu is het bewolkt, maar als het zonnetje schijnt... Is het perfect. Als accommodatiebeheerder doet Kees alle hand- en spandiensten die nodig zijn op Kampong. Van het netjes houden van het clubhuis tot het gereed maken van de goals. Kees zorgt ervoor dat de hele vereniging er spik en span bij ligt. Iedere dag komt hij vroeg zijn bed uit om voor zijn club klaar te staan. En daar moet Kees wel een eind voor rijden. Ik woon nu in Biddinghuizen. Ik rij elke ochtend 70 kilometer heen en 70 kilometer terug. Hetzelfde werk kan Kees dan wel bij een andere club vast ook dichter bij huis doen. Ja, nee, dat zou kunnen, maar het zit zo in je hart, het zit zo diep van binnen, dat, dat kampongevoel, dat je toch een warm hart toedraagt aan de club. En dan maakt die 70 kilometer ook niet meer uit. En dat hart voor de club zie je terug in de vers getrokken kaarsrechte lijn. Ja, die is goed, die is netjes, die ziet er strak uit, zoals ik het nu mag beoordelen.